ബഹുരാഷ്ട്ര കമ്പനികളും വടക്കേന്ത്യൻ സംരംഭകരും കുത്തകയായി നിലനിർത്തിയിരുന്ന പാദരക്ഷാ മേഖലയിലേക്ക് മലയാളി കരുത്തിൻ്റെ ഉറച്ച പാദമുദ്രകൾ പതിപ്പിച്ച് മുന്നേറുകയാണ് ഈ മലബാറുകാരൻ സമകാലിക വ്യാവസായിക രംഗത്ത് കോഴിക്കോടൻ തെരുവുകൾ ഊതിക്കാച്ചി പദം വരുത്തി തന്ന പി ശശിധരൻ എന്ന അസാധാരണ തൊഴിലാളി റപ്ചർ ഇന്ത്യ ഫുഡ് കെയർ എന്ന അനന്യ സംരംഭക കൂട്ടായ്മയിലൂടെ വരും കാലത്തേക്കുള്ള പാദരക്ഷകൾ ഇന്നേ തീർത്ത് നൽകിക്കൊണ്ട് ഒരു ഒഡീഷൻ വിപ്ലവം തന്നെ ഫാഷൻ രംഗത്ത് വിതച്ചിരിക്കുന്നു സഹനവും സഹകരണവും അധ്വാനവും അർപ്പണതയും ഒക്കെ നിറഞ്ഞ ഒരു ദശകത്തിന്റെ വളർച്ചയിലൂടെ നൂറ് മേനിയുടെ വിറ്റുവരവ് ലക്ഷ്യമാക്കുന്ന ബഹുരാഷ്ട്ര പ്രസ്ഥാനമായി മാറിയ ഈ കൂട്ടായ്മയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണിവിടെ യവനകഥയിലെ പാദസ്പർശം ത്രസിപ്പിക്കുന്ന ചരിത്രങ്ങളും ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന ആഖ്യായികളും നിറഞ്ഞ മലബാരിയൻ നഗരമാണ് കോഴിക്കോട് വൈദേശിക ആധിപത്യത്തിന്റെ സാഗര സാക്ഷിയായി കാപ്പാടും ദേശത്തിന്റെ കഥകൾ തീർത്ത കഥാകാരന്മാരുടെ സ്മൃതി സാന്നിധ്യവും മിഠായി തെരുവും മലബാർ ബിരിയാണിയുമൊക്കെയായി വലുതും ചെറുതുമായ പ്രത്യേകതകൾ നിറയുന്നതാണ് പോയ കാലത്തിന്റെ വ്യാവസായികവൽക്കരണത്തിന്റെ പ്രതീകങ്ങളായി പുകയടങ്ങിയ ഓട്ടുകമ്പനികളും ആളനക്കമില്ലാത്ത തീപ്പെട്ടി കമ്പനികളും കായൽപ്പരപ്പിൽ നിശ്ചലമായി ഒഴുകുന്ന മരക്കൂട്ടങ്ങളും ഇന്നും കാണാം എങ്കിലും ഈ നഗരം വ്യാവസായിക രംഗത്തെ മാറ്റങ്ങളുടെ അതിവേഗ സഞ്ചാരത്തിലാണ് അർപ്പണതയും അധ്വാനശേഷിയുമുള്ള കലാശികളുടെയും വള്ളുവനാടൻ വീരന്മാരുടെയും പിൻതലമുറക്കാർ വ്യവസായത്തിന്റെ വിവിധ സാധ്യതകളിലേക്ക് സങ്കോചം കൂടാതെ കടന്നു ചെന്നത് ഈ മാറ്റത്തിന് ഉപോൽബലകമായി അതെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോഴിക്കോട് പോയകാല ആവരണങ്ങൾ മാറ്റി വികസനത്തിന്റെ പുതിയ മുഖഛായയിലാണ് ഈ മാറ്റങ്ങൾ സ്വയം അറിഞ്ഞ് അവ ആസ്വദിച്ച് മുന്നേറുകയാണ് ഈ ധീഷണാശാലി ഒരുപക്ഷെ കോഴിക്കോടിന്റെ പഴയകാല സ്പന്ദനങ്ങൾ ശരിയായി അളന്ന ശശിധരൻ എന്ന തൊഴിലാളിയായ വ്യവസായി മാത്രമല്ല ഈ നഗരത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ മാറ്റങ്ങൾക്ക് പരോക്ഷമായി പങ്കാളി കൂടിയായി മാറുകയാണ് അദ്ദേഹം ചായ പകർന്നും വണ്ടി ഉന്തിയും വെയിലുറഞ്ഞ വഴികളിൽ നാടകം കളിക്കും നടന്ന പഴയകാല സ്മൃതികളിലൂടെ ഒരു പതിവ് സഞ്ചാരം ജനങ്ങളുടെ പദചലനങ്ങൾക്ക് രമ്യത പകർന്ന് പാദരക്ഷകളുടെ ഈടും ഛായയും മാറ്റിമറിച്ച ഒഡീസിയ ശശിധരൻ നഗരഹൃദയം കടന്ന് കുളത്തറയിലെ തന്റെ ഓഫീസിലേക്ക് ചെയർമാനായി എത്തുകയാണ് രാജ്യത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് വളർന്ന ഒരു വ്യവസായ സംരംഭത്തിന്റെ ചെയർമാനായി ജാടകളില്ലാതെ ഓഫീസ് മുറിയിലേക്ക് ഇവിടെ നൂറായിരം കാര്യങ്ങളാണ് ശശിധരനെ കാത്തിരിക്കുന്നത് അവയ്ക്കെല്ലാം പദം വന്ന ജീവിതം നൽകിയ അനുഭവത്തിലൂന്നിയ തീർപ്പ് ഇന്ന് റപ്ചർ ഇന്ത്യയുടെ പത്തോളം ഡയറക്ടർമാരുള്ള സാധാരണക്കാരനായ ചെയർമാൻ ഇന്ന് പാദരക്ഷകളുടെ ഈടിന്റെയും ഭംഗിയുടെയും അവസാന വാക്കായി മാറിയിരിക്കുന്നു അർപ്പണതയും അധ്വാനവും ദീർഘവീക്ഷണവും കൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോഴിക്കോട് മേഖല രാജ്യത്തിന്റെ പാദരക്ഷാ നിർമ്മാണത്തിന്റെ കേന്ദ്ര ബിന്ദുവായി മാറിയ കഥ നമ്മോട് പറയാൻ മറ്റൊരാളില്ല നമുക്ക് ചോദിക്കാം പാദരക്ഷാ നിർമ്മാണത്തിലൂടെ കോഴിക്കോട് ഇന്ന് ദേശീയ വ്യാവസായിക മേഖലയിലേക്ക് ചുവട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പരമ്പരാഗത വ്യവസായത്തിൽ നിന്നും മാറി ഇത്തരമൊരു വ്യവസായ രംഗത്തിലേക്ക് ചുവട് മാറ്റം വന്നത് എങ്ങനെയാണ് 
ഫറോക്ക് മേഖല ഒരു കേഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ഒരു വ്യവസായ മേഖലയാണ് പരമ്പരാഗത വ്യവസായങ്ങളായിട്ടുള്ള ഓട് കട്ട ബ്രിക്സ് പ്ലൈവുഡ് തീപ്പെട്ടിക്കൊള്ളി തീപ്പെട്ടിക്കൂട് അതുപോലെ ധാരാളം പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് ഫറോക്ക് മേഖല ഒരു ഗ്രാമമാണെങ്കിലും ഈ കുളത്തറ പ്രദേശത്താണ് ഫറോക്ക് മേഖല ഏറ്റവും അധികം പ്ലൈവുഡ് കമ്പനികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു തീപ്പെട്ടി കമ്പനികൾ ആദ്യത്തെ ഫുഡ്വെയർ വ്യവസായ യൂണിറ്റ് രൂപീകരിച്ചതിന് ശേഷം ആ കാലം മറ്റ് ഓട് വ്യവസായത്തിനും പ്ലൈവുഡ് വ്യവസായത്തിനും തീപ്പെട്ടി വ്യവസായത്തിനൊക്കെ തന്നെ ചില വിഷമങ്ങൾ പ്രതിസന്ധികൾ നേരിട്ട കാലമാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചെരുപ്പിൻ്റെ ഒരു സാധ്യത കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ട് മറ്റ് പ്ലൈവുഡ് വ്യവസായികളും തീപ്പെട്ടി വ്യവസായികളും അതുപോലെ തന്നെ സംരംഭകരാവാൻ താല്പര്യമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരും ഈ മേഖലയിലേക്ക് വന്നു അവർ കൂടുതൽ യൂണിറ്റുകൾ ഒരു യൂണിറ്റുകളിൽ നിന്ന് വേറെ വിവിധ യൂണിറ്റുകളിലേക്ക് ഈ ഷെഡുകളും മറ്റൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പുതിയ സംരംഭകർ വ്യവസായം ആരംഭിച്ചു പ്ലൈവുഡും തീപ്പെട്ടിയും ഓടുമൊക്കെ വിട്ട് ചെരുപ്പ് രംഗത്തെത്തിയ സംരംഭകർ ആദ്യം ലക്ഷ്യമിട്ട ഉൽപാദന രീതി എങ്ങനെയാണ് ആദ്യകാല ഉൽപാദന രീതി ഒന്ന് പ്രധാനമായിട്ടും റീസൈക്കിൾഡ് പി വി സി ചെരുപ്പുകളാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് സ്ക്രാപ്പിൽ നിന്ന് അത് റീസൈക്കിൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് മഴക്കാലത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന മഴക്കാല ചെരുപ്പുകൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ചെരുപ്പുകളാണ് കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് ആദ്യകാലത്ത് അതിനുശേഷം ആ നിർമ്മാണത്തിൽ കുറച്ചും കൂടി ആധുനികമായിട്ടുള്ള ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുള്ള ചെരുപ്പുകൾ അതായത് ഫാഷൻ സങ്കല്പമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജീവിത നിലവാരത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ചെരുപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യും ജീവിത നിലവാരത്തിനൊത്ത് ചെരുപ്പുകൾ വിപണിയിലെത്തി എന്നാൽ ഇത് എൺപതുകളിൽ ശക്തിപ്പെട്ട ഹവായി ചെരുപ്പ് നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ പിന്തുടർച്ചയാണെന്നോ പറയാമോ ഹവായി വ്യവസായത്തിൻ്റെ പിന്തുടർച്ചയായിട്ട് നമുക്ക് ഈ വ്യവസായത്തെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല എങ്കിലും ഹവായി വ്യവസായം നടത്തിയിട്ടുള്ള ചെരുപ്പ് നിർമ്മാണ യൂണിറ്റുകളൊക്കെ തന്നെ പിൽക്കാലത്ത് ഈ മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടു ഹവായി ചെരുപ്പുകളുടെ കാലം കഴിഞ്ഞ് എൺപതുകളുടെ മധ്യത്തോടെ പാദരക്ഷകളിൽ അതിവേഗ മാറ്റമാണ് കേരളം കണ്ടത് തൊണ്ണൂറുകളുടെ ആദ്യം അത് പാദരക്ഷ എന്നതിനപ്പുറം ഫാഷന്റെ ചുവടുവയ്പുകളായി മാറി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിനാല് മുതലുള്ള മാറ്റം അങ്ങനെ പാദരക്ഷകളെ ഫാഷന്റെ പുറകെ നടത്തിച്ചു അങ്ങ് ഈ രംഗത്ത് വേറിട്ട കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് ഒഡീസിയയിലൂടെ രൂപം നൽകി എങ്ങനെയായിരുന്നു തുടക്കം എൺപത്തിനാലിൽ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഈ ചെരുപ്പ് വ്യവസായ മേഖല ഒരു രണ്ടായിരം അടുക്കുന്ന രണ്ടായിരത്തോടടുത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ചെരുപ്പുകളെ കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പങ്ങൾ മാറി ആളുകളുടെ സങ്കല്പങ്ങൾ മാറി പുതിയ തരം പ്രൊഡക്റ്റുകൾ കേരളത്തിലെ ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി ആ പ്രൊഡക്റ്റുകളൊക്കെ തന്നെ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ വ്യവസായികൾക്ക് ചിന്ത വരാൻ തുടങ്ങി അതോടുകൂടി കുറച്ചുകൂടി ധാരാളം പൈസ ആവശ്യമുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആവശ്യമുള്ള യൂണിറ്റുകളിലേക്ക് അന്വേഷണങ്ങൾ കടന്നു വന്നു വിദേശങ്ങളിൽ പോയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ആളുകൾ വിദേശികൾ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ തുടങ്ങി കേരളത്തിന് പുറത്ത് നടക്കുന്ന ഈ ഫുട്ബോളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര എക്സിബിഷനുകളുണ്ട് അത് കണ്ടിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മുടെ ഈ ഫുട്ബോൾ മേഖലയ്ക്ക് ധാരാളം പരിവർത്തനം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ സാധിക്കപ്പെടുത്ത വ്യവസായികൾക്ക് ഒന്ന് വ്യവസായികൾക്ക് തോന്നി രണ്ടായിരത്തി ആറ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ചെറിയ യൂണിറ്റുകളായിട്ട് ഉള്ള ഞങ്ങളുടെ ഡയറക്ടർമാരെല്ലാവരും കൂടി ചേർന്ന് സ്വതന്ത്രമായിട്ടുള്ള ചെറിയ യൂണിറ്റുകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ചെറിയ യൂണിറ്റുകളായിട്ട് കേരളത്തിൽ തുടർന്നുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ചെറിയ യൂണിറ്റുകളായിട്ട് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം ഉണ്ടാകുന്ന ഗ്ലോബലൈസേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടും മറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാൽ നമുക്ക് ഈ യൂണിറ്റുകളിലെ ആളുകൾക്ക് തന്നെ ഒരു അതിജീവനത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം വരും എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഞങ്ങളുടെ സൗഹൃദ ചർച്ചകളിൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ആ സൗഹൃദ ചർച്ചകളിൽ നിന്ന് രൂപം കൊണ്ടൊരു ആശയമാണ് എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്നുകൊണ്ട് ഒരു പുതിയ ബ്രാൻഡ് കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു സങ്കല്പം ഉണ്ടാവുകയും ഞങ്ങളുടെ സൗഹൃദ ചർച്ചകളിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനം ഒഡീസിയ എന്നുള്ള ഒരു ബ്രാൻഡിലേക്ക് വളരുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ
ആദ്യ ചുവടുവിപ്പായി മാറിയത് ഓരോ ഡയറക്ടർമാർക്കും പരമാവധി സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകി കൂട്ടായ രൂപകൽപ്പനയിലും മാനദണ്ഡങ്ങളിലും ഊന്നി ഒരു ബ്രാൻഡിലുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിപണിയിൽ എത്തിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചു ഒപ്പം നൂതന ഇറ്റാലിയൻ ടെക്നോളജി കൂട്ടുത്തരവാദിത്വത്തോടെ ഉൽപാദന രംഗത്ത് നടപ്പിലാക്കി മഴക്കാല ചെരുപ്പുകൾ എന്ന് പറയുന്ന റീസൈക്കിൾഡ് പി വി സി ചെരുപ്പുകൾ അല്ല ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഒഡീസ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇറ്റാലിയൻ മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പി യു ചെരുപ്പുകൾ പി യു സോളുകളിലുള്ള ചെരുപ്പുകളാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് അതുവരെ പി ബി സി സോളുകളിലുള്ള ചെരുപ്പുകളാണ് കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് സോളുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമുണ്ട് പി ബി സി സോളുകൾക്ക് പി ബി സി സോളുകൾക്ക് രണ്ട് ഉപയോഗങ്ങളാണുള്ളത് അപ്പം ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോളിയൂറിത്തിൻ എന്ന് പറയുന്ന സോൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ചെരുപ്പുകളാണ് ഒഡീസിയ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് കേരളത്തിൽ ഞങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു കേരളീയരുടെ പാദരക്ഷാ സങ്കല്പത്തിന് ഒരു ദശകം മുമ്പ് മാറ്റങ്ങൾ വന്നു അത് നിങ്ങളുടെ വ്യവസായത്തിന് എന്തെങ്കിലും സഹായകമായി തീർന്നു കേരളത്തിലെ ആളുകൾ അവിടെ ചെരുപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയിൽ മാറ്റം വരുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഒഡീസിയ എന്നുള്ള നിലയ്ക്കുള്ള ഒരു പുതിയ സങ്കല്പം നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ടും കേരളത്തിലെ ആളുകളുടെ ഈ ചെരുപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതി ചെരുപ്പുകളെക്കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പങ്ങൾ ഒക്കെ തന്നെ മാറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആ മാറ്റത്തിലേക്ക് ഇടപെടാൻ ശ്രമിക്കുക ആ മാറ്റത്തിലേക്ക് പറ്റുന്ന പടക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒഡീസി ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഓരോ ജീവിത നിലവാരത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഓരോരുത്തരുടെ ജീവിത നിലവാരത്തിനനുസരിച്ച് അവർ ഇടപെടുന്ന സന്ദർഭങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകൾക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള ചെരുപ്പുകൾ എന്നുള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് നമ്മൾ പുലർത്തുന്നത് അത്തരം കാഴ്ചപ്പാടിനപ്പുറം രാജ്യത്തിന് തന്നെ മാതൃകയാവുന്ന ഒരു വ്യാവസായിക കൂട്ടായ്മയ്ക്കും തുടക്കം കുറിച്ചതും ശ്രദ്ധേയമായി ഒരേ തരം ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ പത്തു ചെറുകിട സംരംഭകർ അങ്ങനെ അർപ്പണതയോടെ സഹകരണത്തോടെ അധ്വാനവും ആരംഭിച്ചു ആദ്യം മൊത്തം എല്ലാവർക്കും ഓരോരോ യു സെപ്പറേറ്റ് യൂണിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകളാണ് അവരെല്ലാവരും ഒരു യൂണിറ്റിൻ്റെ കീഴിൽ ഒരു ബ്രാൻഡിൻ്റെ കീഴിൽ വന്ന് എല്ലാ യൂണിറ്റുകളും നമ്മൾ ഒരു ബ്രാൻഡ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒരു ബ്രാൻഡ് ഉണ്ടാക്കാന്നുള്ള സ്ട്രാറ്റജി സ്വീകരിച്ചത് എല്ലാ യൂണിറ്റുകളും സെപ്പറേറ്റ് ആണ് സെപ്പറേറ്റ് യൂണിറ്റ് ആണ് സെപ്പറേറ്റ് പ്രവർത്തനമാണ് പർച്ചേസിങ് സെയിലൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ആണ് അതിന് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സെൻട്രൽ ഓഫീസാണ് എല്ലാ പ്രൊഡക്ഷനും നമ്മൾ ഏതാണ്ട് ഏഴ് യൂണിറ്റുകളിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് എട്ട് യൂണിറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓൾറെഡി നടക്കുന്നുണ്ട് ഒമ്പതാം യൂണിറ്റ് വരാൻ വേണ്ടി പോകുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ എല്ലാറ്റിനും സെപ്പറേറ്റ് അവിടെ തന്നെ പർച്ചേസും സെയിലും അതാത് യൂണിറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആണ് ഇതിൽ കോർഡിനേഷൻ സെൻട്രലൈസ്ഡ് ഓഫീസിലാണ് വന്നത് പി ബി സിയിൽ കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്ത ആളുകളാണ് കൂട്ടായ്മയാണ് ഈ ഒഡീസ എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ആ യൂണിറ്റുകൾ കംപ്ലീറ്റ് നമ്മുടെ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഒഡീസ എന്നുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെ ആ യൂണിറ്റുകളിൽ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമം നമ്മൾ നടത്തി അത് ഉണ്ടാക്കി വിജയിപ്പിച്ചു ഞങ്ങൾ പത്ത് പേരും ഒരേ മെയ്യോടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് അതിനനുസരിച്ച് ട്രെൻഡും അതാത് ഡിസ്കഷൻ ഓരോ സമയത്തും കൃത്യമായി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഡിസ്കഷനും അതാത് അതാത് സമയത്ത് അതിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ മൂന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക് മെഷീനിൽ വരുന്ന യൂണിറ്റാണ് മൂന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതാത് ഘട്ടത്തിൽ വേണ്ട കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നതിൽ നമ്മളുടെ ചെയർമാനും നമ്മളുടെ എല്ലാ ഡയറക്ടർമാരും ഒത്തൊരുമയോട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമുക്ക് വളരെ നല്ലൊരു ഔട്ട്പുട്ട് വരാൻ ഈ കൂട്ടായ്മ കോഴിക്കോടിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്ന ചെരുപ്പ് നിർമ്മാണ യൂണിറ്റുകളിലൂടെ വ്യത്യസ്തവും വർണ്ണാഭവുമായ പാദരക്ഷകളാണ് മാർക്കറ്റിലെത്തിക്കുന്നത് കേന്ദ്രീകൃത മേൽനോട്ട രീതിയിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ഇവ രണ്ടു പ്രധാന ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് നിർമ്മിച്ചെടുക്കുന്നത് ചെരുപ്പുകളുടെ മേൽഭാഗമായ അപ്പറും സോൾ ഭാഗം ഉൾപ്പെടുന്ന ലോവറും റെക്സിനുകളിൽ നിന്നും ഈടുള്ള ഇറക്കുമതി ചെയ്ത ഫാബ്രിക്കുകളിൽ നിന്നുമാണ് അപ്പർ നിർമ്മിച്ചെടുക്കുന്നത് ഗവേഷണ വിഭാഗം നൽകിയ രൂപകൽപ്പന അനുസരിച്ച് റെക്സിനുകളിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് ഒരു രീതി സ്കൂൾ ഷൂകൾക്കുള്ള
വിട്ടുപോകാതെയും നിലനിർത്തുന്നതിനാണ് ഈ ക്ലിപ്പിംഗ് ഇതിനു പുറമെ സ്ക്രീൻ പ്രിന്റിംഗ് ഉപയോഗിച്ച് അപ്പറിൽ പലവിധ നിറവും ഡിസൈനിങ്ങും നൽകാറുണ്ട് അതും ചിട്ടയായ രീതിയിലാണ് ചെറിയ മുദ്രണങ്ങൾ വരെ വളരെ കരുതലോടും കൃത്യതയോടും നിർമ്മിച്ചെടുക്കുന്നു അപ്പർ പൂർത്തിയായാൽ പിന്നെ ഇറ്റാലിയൻ സോൾ നിർമ്മാണ രീതിയിലേക്ക് കടത്തി കാസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഇറ്റാലിയൻ ടെക്നോളജിയിലൂടെ കാസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് പൂർണ്ണമായും യന്ത്ര സഹായത്തിലൂടെയാണെന്ന് പറയാം ഐനൂർ പോളിയൂൺ എന്നീ രാസമിശ്രിതങ്ങൾ ശരിയായ അനുപാതത്തിലാക്കി മോളിൽ പമ്പ് ചെയ്ത് ഇറക്കിയാണ് പി വി ലോവർ സജ്ജമാക്കുന്നത് ഇവയ്ക്ക് ഇഷ്ടാനുസരണമുള്ള നിറവും നൽകുവാൻ കഴിയും ഈ മോൾഡിംഗ് മെഷീനിൽ നേരത്തെ കരവിരുതും ശാസ്ത്രീയതയും സമന്വയിപ്പിച്ച് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തെടുക്കുന്ന അപ്പറുകൾ ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു തുടർന്ന് നിശ്ചിത താപത്തിൽ ലോവറും അപ്പറും തമ്മിൽ കാസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് സമയവും താപക്രമവുമെല്ലാം മെഷീനിൽ നേരത്തെ തന്നെ ഫീഡ് ചെയ്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഗുണമേന്മയുള്ളതും ഈടുറ്റതുമായ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ റെഡി ഇവ പിന്നീട് കട്ടിംഗ് മെഷീനിലൂടെ ആകൃതിക്കനുസരിച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നു നിറവൈവിധ്യങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന യുവിയിലൂടെ കൗമാരത്തെയും യുവജനങ്ങളെയുമാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് നമ്മുടെ യൗവനത്തിനെ കേന്ദ്രീകരിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഉണ്ടായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ക്യാപ്ഷൻ ആയത്ത് ക്യാപ്ഷൻ യുവത്വത്തിൻ്റെ ചുവടുവെപ്പ് എന്നുള്ളൊരു ക്യാപ്ഷനിലാണ് ആദ്യം മാർക്കറ്റ് ചെയ്തിട്ടത് കാരണം കേരളത്തിലെ എല്ലാ വിഭാഗ ജനങ്ങളെയും ടാർഗറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് കേരളത്തിൽ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു യുവാക്കളെ ലക്ഷ്യമിട്ടതിന് ശേഷം ഉള്ള മറ്റു ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അതിനുശേഷം ഒഡീസിയ പി ബി സി ചോ സോളുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്കുള്ള ക്ലാസ്മേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ ടി പി ആർ സോൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ടഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒഡീസിയുടെ ഒരു ഉപബ്രാൻഡ് വരാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ധാരാളം സോളുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പി ബി സി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ടി പി ആർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സോളുകൾ സോളുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നെ പി ബി സി സോൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ചെരുപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ടാകും ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഏഴ് യൂണിറ്റുകളാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് ആ ഏഴ് യൂണിറ്റുകളും ഒഡീസിയ എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് എൻ്റെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പല നിറത്തിലും വർണ്ണത്തിലും പാക്ക് ചെയ്ത് വിപണിയിലെത്തിക്കുന്ന ഇവ പലവട്ടം ക്വാളിറ്റി ടെസ്റ്റിങ്ങിനും വിധേയമാക്കുന്നു ലോവറിന്റെ ഈട് മിശ്രിത കൂട്ട് അപ്പറിലെ ക്ലിപ്പിങ്ങിന്റെ ക്ഷമത എന്നിവയാണ് കൂടുതലായും പരിശോധിക്കുന്നത് അതിന് ക്വാളിറ്റി ചെക്കിങ് സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഈ മെറ്റീരിയൽ എല്ലാ ഒരു ദിവസം രാവിലെ പ്രൊഡക്ഷൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് രാവിലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അത് ചെക്ക് ചെയ്ത് ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അത് അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ സോള് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ ടെസ്റ്റിങ് പിന്നെ ലാബറ്ററീസിലേക്ക് അയക്കും നമ്മൾ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ക്വാളിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് വരുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ട്രിം എല്ലാ വർക്കും കഴിഞ്ഞ് പാക്കിങ്ങിന് മുമ്പേ ഫുൾ ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് നൽകിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പാക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങളിപ്പം മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചെരുപ്പുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പാറ്റേണും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഞങ്ങൾ തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരുന്ന കളേഴ്സും ഞങ്ങൾ തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരുന്ന പല പുതിയ പുതിയ മോഡൽസും പുതിയ പുതിയ കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ ഇറക്കാൻ വേണ്ടി ഒഡീസിക്ക് പറ്റിയത് അതായിരിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ജനങ്ങൾ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാനുണ്ടായ ഒരു കാരണം പല രൂപങ്ങളിലും ഭാവങ്ങളിലും പുറത്തിറങ്ങി ഇവ ജനാംഗീകാരം പിടിച്ചു പറ്റുമ്പോൾ കൂട്ടായ്മയുടെ രൂപകൽപ്പന മികവിലേക്ക് കൂടി വിരൽ ചൂണ്ടുകയാണ് കാലിക ആവശ്യവും ജനങ്ങളുടെ മാറ്റവും അറിഞ്ഞാണ് ഓരോ ചെരുപ്പും ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് 
നൂറ്റമ്പതിലധികം ഡിസൈനുകളാണ് ഈ ബ്രാൻഡിൽ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങുന്നത് എല്ലാം ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്റെ കൂട്ടായ തീരുമാനത്തിലൂടെ അത് നമ്മൾ ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസൈൻ പ്രത്യേക ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഉണ്ട് ആ പ്രത്യേക ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് മാർക്കറ്റിങ്ങിന് പ്രത്യേക ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഉണ്ട് മാർക്കറ്റിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ സർവേയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ പുതിയ ട്രെൻഡ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പുതിയ ട്രെൻഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പുതിയ ഡിസൈൻ രൂപം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ പുതിയ ഡിസൈൻ അത് സെൻട്രൽ ഓഫീസാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഏത് യൂണിറ്റിൽ അത് പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് സെൻട്രലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈനിങ് സെൻറ്ററാണ് അതിന് ഞങ്ങൾക്കൊരു ആർ എൻ ഡി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് ഡിസൈനിങ്ങിനും മാത്രമായിട്ട് അവരെ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ഥിരമായിട്ട് പുതിയ പുതിയ അതായത് ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് ഞങ്ങൾ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ ഇൻ്റർനാഷണൽ എന്നാൽ പാദരക്ഷകളിൽ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരം എന്നാണ് നമ്മുടെ ഒരു ക്യാപ്ഷൻ തന്നെ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഡിസൈനുകളാണ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ആ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് കാരണം നമ്മളെ പ്രൊഡക്റ്റ് മേടിക്കുന്ന ആളും അതൊരു ഇൻ്റർനാഷണൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെന്നുള്ളൊരു ധാരണ അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയിലും അതിൻ്റെ കളറിലും എല്ലാ മേഖലയിലും ഞങ്ങളത് കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ബോർഡിൻ്റെ ഏത് തീരുമാനം ഉണ്ടെങ്കിലും ബോർഡിൽ വെച്ച് ബോർഡാണ് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് പ്രൊപ്പോസൽ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ബോർഡ് വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് അവരുടെ അവരവരുടെ മാർക്കറ്റിംഗ് ആണ് മാർക്കറ്റിംഗ് സെക്ഷനിലൊരു പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രൊഡക്ഷൻ സെക്ഷനിലൊരു മറ്റ് സെക്ഷനിലെ ആളുകൾ എല്ലാം ബോർഡിൽ അവരുടെ പ്രൊപ്പോസൽ വെക്കുകയും അത് ബോർഡ് വളരെ വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യുകയും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പുതിയ തീരുമാനം എല്ലാ മാസവും ഡയറക്ട് ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവും ആശയങ്ങൾ ആ മീറ്റിങ്ങിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ മീറ്റിംഗ് വേറെ ഉണ്ടാവും മാസത്തിൽ വേറൊരു മീറ്റിംഗ് തന്നെ ഉണ്ടാവും എല്ലാ മാസവും അതിൻ്റെ ആശയങ്ങൾ ഓരോരുത്തർ അവതരിപ്പിക്കും അതിൻ്റെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കും കഴിഞ്ഞ ആറു വർഷം കൊണ്ട് ഒഡീസിയ അറുപത് കോടിക്കപ്പുറത്തെ വിറ്റുവരവിലെത്തിയത് രൂപഭംഗിയിലും ഈടിലും വിപണന തന്ത്രത്തിലുമുള്ള മേന്മകൾ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലയിലും ദക്ഷിണേന്ത്യയിലും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലും ഈ മലയാളി മഹിമ ചെന്നെത്തിയിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് തിരുപ്പ് അയക്കുന്നുണ്ട് കർണാടകത്തിലേക്ക് തിരുപ്പ് അയക്കുന്നുണ്ട് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് തിരുപ്പ് അയക്കുന്നുണ്ട് ആഗോളവൽക്കരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നിരവധി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ എത്തുന്നുണ്ട് ചൈനീസ് തായ്വാൻ തുടങ്ങിയവയൊക്കെ ഇത് നമ്മുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഭീഷണി ആയിട്ടുണ്ടോ ആഗോളവൽക്കരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഫുഡ്വെയർ മേഖലയിൽ മാത്രം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ധാരാളം ബ്രാൻഡുകൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും പുതിയ ഒരു സിംഗിൾ ബ്രാൻഡുകൾ എൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ചെരുപ്പുകളുടെ ബ്രാൻഡുകളാണ് കൂടുതലായിട്ട് കേരള ഇന്ത്യയിൽ ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്ന മാളുകൾ എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ചൈനീസ് പ്രൊഡക്റ്റുകളുണ്ട് പക്ഷെ ഇവർക്ക് ഉള്ള ഒരു പരിമിതി പക്ഷെ അവർ ആ പരിമിതി മറികടക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുന്നുണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു കാലാവസ്ഥയ്ക്കും കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു രീതിക്കും കേരളത്തിൻ്റെ ആളുകളുടെ ഒരു പെരുമാറ്റ രീതിക്കും അനുസരിച്ചുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകൾ അവർക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് കേരളീയർക്ക് നമ്മുടെ സ്വന്തം ഉൽപ്പന്നങ്ങളോട് ഒരു മമത കുറവുണ്ടോ നമ്മുടെ കേരളീയർക്ക് അവരുടെ ഒരു സങ്കല്പത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കേരളത്തിലെ ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ കേരളീയർ കേരളത്തിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ തന്നെയാണ് വാങ്ങുക കേരള ഉൽപ്പന്നങ്ങളോട് അന്യ സംസ്ഥാനത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് സമീപനം എങ്ങനെയാണ് കേരള ബ്രാൻഡുകൾ പുറത്ത് അറിയപ്പെടുന്നത് ഉയർന്ന ക്വാളിറ്റിയുള്ള ബ്രാൻഡുകൾ എന്ന് കാണിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കേരളത്തിന് പുറത്തേക്ക് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് അരദശകം കൊണ്ട് അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിച്ച ഈ കൂട്ടായ്മ ഇനിയും കൂടുതൽ മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുകയാണ് മേധാവി എന്നോ ഡയറക്ടറോ എന്നുള്ള ചിന്താഗതിക്കപ്പുറം തൊഴിലാളികളുമായി ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് ഉൽപാദനത്തിലും വിതരണത്തിലും ഇവർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതാണ് ഈ വിജയത്തിന് കാരണവും അങ്ങ് തൊഴിലാളി തലത്തിൽ നിന്ന് മേധാവി തലത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു മാറ്റം ഞാൻ വിലയിരുത്തുന്നത് ഞാൻ ഏർപ്പെടുന്ന തൊഴില് ഇപ്പോൾ ഏർപ്പെടുന്ന തൊഴില് ഈ വ്യവസായം നടത്താൻ എന്നുള്ള തൊഴിലാണ് ഇപ്പോൾ ഏർപ്പെടുന്നത് അത് ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനമായിട്ടാണ് ഞാൻ വിലയിരുത്തുന്നത് ഒരു തൊഴിലാളി ആ
ആളുകളുടെ ആവശ്യത്തിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു പ്രശ്നം ആളുകൾക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഉൽപാദന കുറവുണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ ഉൽപാദനം ഈ മേഖലയിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുക ആളുകൾക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് കേരളത്തിൽ കേരളത്തിന് പുറത്തും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലും അവരുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ചെരുപ്പുകൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ചെരുപ്പുകളുടെ ഒരു ഞാൻ നേരത്തെ പറയുന്ന പോലെ ഒരു ഹൈ എൻഡ് ഫാഷനും അവർ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മേഖലയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുക അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ എത്തിച്ചേരാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുക അത് ഞാൻ മാത്രമല്ല കേരളത്തിലെ എല്ലാ ഈ ഫുട്ട്വെയർ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യവസായികളും കൂട്ടായിട്ട് നടത്താൻ പറ്റുന്നൊരു പ്രവർത്തനമാണ് അവർ അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞങ്ങളും അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങയുടെ അനുഭവം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കേരളം വ്യവസായ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ കേരളത്തിൻ്റെ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരും രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരും സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകരും തിരിച്ചറിയപ്പെടേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളം വളരെ സർഗശേഷിയുള്ളൊരു സമൂഹമായിരുന്നു പിൽക്കാലത്ത് എവിടെയോ ഈ സർഗശേഷി അതായത് ഈ സമ്പത്തുൽപാദനത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സർഗശേഷി കേരളത്തിന് എവിടെയോ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സർഗശേഷി തിരിച്ചു പിടിക്കുകയും ആ അതിനനുസരിച്ച് കേരളത്തിൻ്റെ സാധ്യതകൾക്കും കേരളത്തിൻ്റെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കി വിൽക്കാൻ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് കോണിലേക്കും കേരളത്തിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഏത് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയാലും എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലെ വിജയത്തിൻ്റെ ഊർജം ഉൾക്കൊണ്ട് ഇനിയും കൂടുതൽ വിജയം അങ്ങും ഒഡീസിയും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ടല്ലോ ആകാശത്തോളം സ്വപ്നം കാണാൻ നല്ലത് ആകാശത്തോളം സ്വപ്നം കാണാൻ ദേശീയ തലത്തിലല്ല അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലേക്ക് തന്നെ ഒരു കേരളത്തിലെ ബ്രാൻഡ് ഒഡീസിയ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് വളരണം എന്ന് തന്നെയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് വളരുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അന്തർദേശീയ തലത്തിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ വളർന്നു കഴിഞ്ഞ ഈ മലയാളി ബ്രാൻഡ് ഇനിയും അത്ഭുതങ്ങൾക്കുള്ള ഉറച്ച ചുവടുവയ്പ്പിലാണ് തൊഴിലാളി തലത്തിൽ നിന്നും സംരംഭക മേധാവിയായി എത്തിയ വഴി നൽകിയ അനുഭവ പാഠമാണ് സ്വപ്നങ്ങൾക്കും ചുവടുകൾക്കും കരുത്തു പകരുന്നത് ആകാശം തൊടാനുള്ള ആവേശം നൽകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് ജനപിന്തുണയും ഉണ്ടാകുന്നു